జాబ్స్లో కూడా ట్రెండ్ ఉంటుందా మాస్టరు నాకు తెలిసిన ఒక పర్సన్కి శాలరీ థర్టీ ల్యాక్ ప్రయాణం ఉంది ఈ వీడియో చూసిన వాళ్ళకి ఫార్మసీ చేసిన వాళ్ళకే కాదు బిఎస్సీ కానీ ఎంఎస్సీ కానీ ఎనీ లైఫ్ సైన్స్ అంటే బిఎస్సీ ఎంఎస్సీ లైఫ్ సైన్స్ రిలేటెడే కాకుండా మ్యాథ్స్ కానీ స్టాటిస్టిక్స్ కానీ కంప్యూటర్స్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా ఫార్మా ఫీల్డ్లోకి ఆర్ ఫార్మా ఇండస్ట్రీలోకి ఎవరైతే ఎంటర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఒక మంచి గైడెన్స్గా ఉంటుంది ఈ వీడియో అండ్ ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న జాబ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క ట్రెండ్ గురించి ఒక క్లారిటీ వస్తుంది జాబ్స్లో కూడా ట్రెండ్ ఉంటుందా మాస్టారు అంటే ఖచ్చితంగా ఉంటుందండి జాబ్స్లోనే కాదు మనం లీడ్ చేసే లైఫ్లో ఆర్ లైఫ్ స్టైల్లో ప్రతీ దాంట్లో కూడా ఒక ట్రెండ్ అనేది ఉంటుంది మీరు వేసుకునే బట్టల్లో ట్రెండ్ ఉంటుంది షూస్లో ఆర్ ఫుడ్ తినే ఫుడ్లో కూడా ఈవెన్ జంక్ ఫుడ్లో కూడా ట్రెండ్ ఉంటుంది అలాగే లైక్ మీరు యూజ్ చేసే బైక్లో కార్లో ఆర్ ఫోన్లో కూడా అండ్ ఈవెన్ మీరు యూజ్ చేసే సోషల్ మీడియా యాప్స్లో కూడా ట్రెండ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఇంకా డీప్గా వెళ్తే ఏదైనా డిసీజ్ వస్తే వాటికి చేసే ట్రీట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ట్రీట్మెంట్కి కూడా ట్రెండ్ అనేది ఉంటుంది అలాగే ప్రతి దానికి ఈవెన్ ట్రీట్మెంట్కే కాదు ప్రతి దానికి కూడా ఒక ట్రెండ్ అనేది ఉంటుంది కానీ మిగతా లైఫ్ స్టైల్ విషయాల్లో చూస్తే వాళ్ళు అది వాడుతున్నారు వాళ్ళు ఇది వాడుతున్నారు మనం కూడా వాడాలి లేదంటే మనం కూడా గొప్పగా ఏదైనా చేయాలి అనే ఫీలింగ్ వల్ల ఈ లైఫ్ స్టైల్ విషయాల్లో ట్రెండ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది బట్ బిజినెస్ ఆర్ జాబ్స్ విషయంలోకి వస్తే పీపుల్ యొక్క నీడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆర్ అవసరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి తగ్గట్టు బిజినెస్లో ట్రెండ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది బట్ ఈ బిజినెస్ మెయింటైన్ చేయాల్సింది ఎవరు ఒక బిజినెస్ ఓనర్ కానీ ఇండస్ట్రియల్ ఓనర్ కానీ ఆర్ ఎంప్లాయర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు రన్ చేస్తారు బట్ ఈ బిజినెస్ కాకుండా జాబ్స్లో ట్రెండ్ ఎలా అయితే క్రియేట్ అవుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఎంప్లాయర్ ఎవర ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ఎంప్లాయర్కి కొత్త కొత్త ట్రెండ్స్ని ఆర్ కొత్త కొత్త టెక్నాలజీస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని ఉంటుంది సో ఆ టెక్నాలజీ తెలిసిన వాళ్ళని రిక్రూట్ చేసుకోవడానికి ట్రై ట్రై చేస్తారు సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో జాబ్స్లో కూడా ట్రెండ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఇదంతా ఒక సైకిల్ లాంటిది పీపుల్ వల్ల బిజినెస్లో ట్రెండ్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అలాగే బిజినెస్లో క్రియేట్ అయ్యే కొత్త కొత్త మార్పుల వల్ల జాబ్స్లో ట్రెండ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది సో ఈ ఒక్క పాయింట్ క్రాక్ చేస్తే ఆర్ డీ కోడ్ చేసుకుంటే మీకు మీరే ఏది ట్రెండింగ్ జాబ్ అనేది కూడా మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయగలుగుతారు సో కమింగ్ టు ద పాయింట్ ఈ వీడియోలో ఎప్పటికీ ట్రెండింగ్లో ఉండే జాబ్స్ గురించి చెప్తాను అలాగే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏదైతే బాగా ట్రెండింగ్లో ఉన్నాయో ఆ జాబ్స్ గురించి కూడా చెప్తాను మెయిన్లీ ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో సో ఇందులో ఫస్ట్ వన్ జాబ్స్లో ఫస్ట్ వన్ దట్ ఈస్ రీసెర్చర్ సో కమింగ్ టు దిస్ మెయిన్ థింగ్ రీసెర్చర్ అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఉంటాయి అందులో అంటే రీసెర్చ్ అసోసియేట్ కావచ్చు రీసెర్చ్ అసిస్టెంట్ కావచ్చు రీసెర్చ్ సైంటిస్ట్ కావచ్చు స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద ఫెలోషిప్స్ కూడా అంటే లైక్ జూనియర్ రీసెర్చ్ ఫెలోషిప్ ఇలాంటివి కొన్ని గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్లో ఉంటాయి ఫెలోషిప్స్ అన్నీ కూడా అక్కడి నుంచి కూడా అవన్నీ రీసెర్చ్లోకి వస్తాయి ఈవెన్ బయోమాలిక్యులర్ మాలిక్యులర్ రిలేటెడ్ అండ్ ఆల్ ది థింగ్స్ క్లినికల్ రీసెర్చ్ ఈవెన్ ప్రీ క్లినికల్ రీసెర్చ్లో కూడా ఈ ఈ రీసెర్చ్ రిలేటెడ్ జాబ్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి బట్ ఇందులో ఎప్పటి నుంచో ఉంది కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ జాబ్కి లైక్ కాంపిటీషన్ అనేది కొంచెం ఎక్కువే ఉంటుంది ఆల్రెడీ ఈ జాబ్స్ గురించి చాలామంది తెలుస్తుంది కాబట్టి కాంపిటీషన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది బట్ ఎప్పటికీ కూడా ఈ రీసెర్చ్ రిలేటెడ్ జాబ్స్ అన్నీ కూడా ట్రెండింగ్లోనే ఉంటాయి అండ్ దెన్ ఇంకొకటి ఈ రీసెర్చ్కి సంబంధించిన లైక్ హెల్ప్ఫుల్ జాబ్ పోస్టులు కొన్ని ఉంటాయి ఎప్పుడైతే ఈ క్లినికల్ రీసెర్చ్ కానీ ప్రీ క్లినికల్ రీసెర్చ్ జరుగుతుందో వాటి యొక్క డేటా కూడా మేనేజ్ చేయాలి సో క్లినికల్ డేటా మేనేజ్మెంట్ జాబ్స్ ఉంటాయి రెగ్యులేటరీ అఫైర్స్ రిలేటెడ్ జాబ్స్ ఉంటాయి అండ్ సాస్ ప్రోగ్రామర్ ఆల్ ది థింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా క్లినికల్ డేటా రిలేటెడ్ ఆర్ క్లినికల్ రీసెర్చ్ రిలేటెడ్ ఆర్ హెల్ప్ హెల్ప్ చేసే క్లినికల్ రీసెర్చ్కి హెల్ప్ చేసే జాబ్స్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇవి కూడా ట్రెండింగ్లోనే ఉంటాయి బట్ ఇవన్నీ అందరికీ తెలుసు కాబట్టి కాంపిటీషన్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది సెకండ్ వన్ మెడికల్ ప్రొఫెషనల్ అంటే డాక్టర్స్ కానీ సర్జన్స్ కానీ బట్ ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకునేది ఎంబీబీఎస్ చేసిన డాక్టర్స్ గురించి కాదు ఆర్ ఎండి చేసిన వాళ్ళ గురించి కాదు ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునేది ఫార్మసీ కానీ ఎంఎస్సీ కానీ బిఎస్సీ కానీ ఆర్
వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసే పారామెడికల్ స్టాఫ్ కూడా ఖచ్చితంగా అవసరం ఉంటుంది లైక్ నర్సెస్ కానీ ఫార్మసిస్ట్ కానీ క్లినికల్ ఫార్మసిస్ట్ మెడికల్ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ కావచ్చు ఆర్ రేడియాలజిస్ట్ కావచ్చు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రీమ్స్లో డాక్టర్కి హెల్ప్ఫుల్గా ఉండే పారామెడికల్ స్టాఫ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా ఖచ్చితంగా ట్రెండ్ అయితే ఉంటుంది బట్ వాళ్ళకి కొంచెం శాలరీస్ కంపారిటివ్గా అదర్ పోస్టులతో పోల్చుకుంటే శాలరీస్ అనేవి కొంచెం తక్కువగా ఉంటాయి థర్డ్ వన్ దట్ ఈస్ మార్కెటింగ్ స్పెషలిస్ట్ అండ్ సేల్స్ ప్రొఫెషనల్స్ ఎప్పుడైతే కొత్త కొత్త డ్రగ్స్ లైక్ కనిపెడుతున్నారో ఆర్ డిస్కవర్ చేస్తున్నారో ఆ డ్రగ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తారు అండ్ సేల్ కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది ఎప్పుడైతే సేల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందో మార్కెటింగ్ స్పెషలిస్టులకు అవసరం ఉంటుంది అలాగే సేల్స్ ప్రొఫెషనల్స్ కూడా అవసరం ఉంటుంది సో వీటికి కూడా ట్రెండ్ అనేది ఎప్పటికీ ఉంటుంది బట్ వీటికి కూడా కా కంపారిటివ్గా శాలరీస్ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది బట్ ఇప్పుడు మెయిన్ మెయిన్ విషయానికి వద్దాం అంటే ఇప్పటి వరకు చెప్పిన జాబ్స్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ ట్రెండ్లో ఉన్నవి ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ ట్రెండ్లో ఉండేవే చెప్పాను ఇప్పటి వరకు బట్ ఇప్పుడు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ బాగా ట్రెండింగ్లోకి వస్తున్న జాబ్స్ గురించి ఆర్ తక్కువ మందికి చాలా తక్కువ మందికి తెలిసినవి ఆర్ కాంపిటీషన్ తక్కువ ఉన్న వాటి గురించి ఇప్పుడు నేను డిస్కస్ చేస్తాను సో కమింగ్ టు దిస్ ఫోర్త్ వన్ ఏంటంటే మేనేజ్మెంట్ కన్సల్టెంట్ వీటికి శాలరీస్ చూసుకుంటే నైన్ ల్యాక్స్ నుంచి ట్వంటీ టూ ల్యాక్స్ వరకు కూడా ఉంది ట్వంటీ టూ ల్యాక్ పర్ యానమ్ వీళ్ళ వర్క్ ఏంటంటే వీళ్ళని ఏమనొచ్చు ఎక్స్పర్ట్ బిజినెస్ అడ్వైజర్స్ అని చెప్పొచ్చు అంటే కంపెనీలో జరిగే ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంటు వీళ్ళ అండర్లోకి వస్తుంది అంటే వీళ్ళు గైడ్ చేసే విధంగా మిగిలిన అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ నడుచుకోవాలన్నమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిజినెస్ రిలేటెడ్ రిసోర్సెస్ యూజ్ చేసుకుని ఆ టూల్స్ యూజ్ చేసుకుని ఇన్నోవేటివ్ సొల్యూషన్స్ ఇస్తుంటారు వీళ్ళు సో మిగిలిన డిపార్ట్మెంట్స్ అందరితో కూడా అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్తో కూడా కోరిలేట్ అవుతూ ఉంటారు అండ్ దెన్ వీళ్ళు ఇంకా ఏం చేస్తారంటే ఓవరాల్ కంపెనీ యొక్క ఓవరాల్ పెర్ఫార్మెన్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు అంటే డిఫరెంట్ టూల్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుని అంటే ఈ కామర్స్ బిజినెస్ని డెవలప్ చేయడం హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ని ఇంప్రూవ్ చేయడం అండ్ దెన్ బిజినెస్ స్ట్రాటజీస్ కొత్త కొత్త స్ట్రాటజీస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అండ్ దెన్ ఇంకా చెప్పాలంటే ఇన్వెంటరీ కంట్రోల్ కూడా కరెక్ట్గా చూసుకోవడం ఎన్ని ప్రొడక్ట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అవుతున్నాయి స్టోరేజ్లో ఉన్నాయి ఎన్ని ప్రొడక్ట్స్ బయటికి సేల్కి వెళ్తున్నాయి ఇవన్నీ కూడా మేనేజ్ చేయడం అలాగే బిజినెస్ రీస్ట్రక్చరింగ్ అనేది కూడా చేస్తుంటారు ఓకే ఎప్పటికప్పుడు అకార్డింగ్ టు ద సిచ్యువేషన్స్ వాళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవుతూ ఉంటారు అండ్ బిజినెస్ని అప్డేట్ చేసి కంపెనీకి మోర్ ప్రాఫిట్స్ వచ్చే విధంగా చేస్తుంటారు ఫిఫ్త్ వన్ దట్ ఈస్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఓకే సో ఇక్కడ టూ టైప్స్ ఆఫ్ అనలిస్ట్ చెప్తాను ఒకటి బిజినెస్ అనలిస్ట్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ డేటా అనలిస్ట్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ గురించి చెప్పుకుంటే వీళ్ళకి శాలరీస్ స్టార్టింగ్ ఫ్రెషర్కే త్రీ ల్యాక్స్ పర్ యానం నుంచి ఇంకా ఎక్కువ ఫోర్ అలా ఫైవ్ కూడా ఇస్తు ఇస్తున్నారు అండ్ దెన్ లైక్ అప్పర్ లిమిట్ చూసుకుంటే ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్ పర్ యానం కూడా తీసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు అలాగే ఎక్స్పీరియన్స్ బాగా ఎక్కువ ఉంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ కూడా తీసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు అండ్ దెన్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే బిజినెస్లో ఉన్న డేటా అంతా కూడా మిగిలిన డేటా మెయిన్లీ ఫైనాన్షియల్ రిలేటెడ్ డేటా అనేది బాగా కలెక్ట్ చేసి లైక్ యూజింగ్ ఎస్క్యూఎల్ కానీ పైతాన్ లాంటివి యూజ్ చేసి వాళ్ళు ఈ బిజినెస్ రిలేటెడ్ లైక్ చార్ట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తారు టేబుల్స్ ఆర్ ఎలిమెంట్స్ రిలేటెడ్ టు ఆల్ ది థింగ్స్ అంటే డెవలప్మెంట్ ఎలా ఉంది ప్రొడక్షన్ ఎలా ఉంది సేల్ ఎలా ఉంది ఇంకా ఎలా డెవలప్ చేయాలి అనేది డేటా విజువలైజేషన్ ద్వారా వాళ్ళకి ప్రజెంట్ చేస్తారు కంపెనీ యొక్క హయ్యర్ అథారిటీస్కి ప్రజెంట్ చేస్తారు సో దానివల్ల న్యూ స్ట్రాటజీస్ని డెవలప్ చేయొచ్చు బిజినెస్ స్ట్రాటజీస్ డెవలప్ చేయొచ్చు అలాగే గోల్స్ న్యూ గోల్స్ని రీచ్ చే అవ్వడానికి ఈజీ అవుతుంది ఆ గోల్ రీచ్ అవ్వాలంటే ఇంకా మనం ఎంత దూరంలో ఉన్నాం ఇంకా ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అనేది వీళ్ళు డిసైడ్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ దెన్ వీళ్ళు ఇంకా ఏం చేస్తారంటే ఫోర్ క్యాస్టింగ్ కానీ బడ్జెటింగ్ కానీ అంటే కంపెనీ యొక్క కండిషన్ ఎలా ఉంది దాన్ని ఫోర్ క్యాస్ట్ చేయడం ఆర్ బడ్జెటింగ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉంటే క్లియర్ చేయడం ఆర్ దాని దానికి ఒక సొల్యూషన్ ఇవ్వడం అంటే మెయిన్లీ ఫైనాన్షియల్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్కి వీళ్ళు హెల్ప్ హెల్ప్ చేస్తారనమాట డేటా అనలిస్ట్కి వచ్చేటప్పటికి వీళ్ళు కూడా డేటాతోనే వర్క్ చేస్తారు బట్ వీళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ రిలేటెడ్ డేటా కాదు మిగిలిన డేటా అంతా కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లినికల్ డేటా మేనేజ్మెంట్ రిలేటెడ్ కంపెనీ
వాటికి అంటే అనాలిసిస్ చేసే పర్సన్ కావాలి పర్టికులర్ డేటాని కలెక్ట్ చేయడం ఆ డేటాని క్లీన్ చేయడం అనలైజ్ చేయడం ఆర్ ఆ పర్టికులర్ డేటాని ఇంటర్ప్రిట్ చేసి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ చార్ట్స్ కానీ టేబుల్స్ ఫామ్స్లో ఆర్ అదర్ ఫామ్స్లో ప్రజెంట్ చేయడం డేటా విజువలైజేషన్ టూల్స్ యూజ్ చేసి వాళ్ళకి ప్రజెంట్ చేయడం దీనివల్ల ఏంటంటే కొత్త కొత్త ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా వచ్చినా ఆ ప్రాబ్లమ్స్ రిలేటెడ్ సొల్యూషన్ని కనుక్కోవడానికి ఈజీ అవుతుంది బట్ రెండింటికి కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంది అంటే డేటా అనలిస్ట్కి బిజినెస్ అనలిస్ట్కి ఇద్దరు కూడా డేటా డ్రివెన్ డెసిషన్స్ మాత్రమే తీసుకుంటారు బట్ ఇద్దరికి కొంచెం డిఫరెన్స్ అయితే ఉంది కమింగ్ టు దిస్ ఫైనాన్షియల్ ఆర్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఏం చేస్తారంటే బిజినెస్ నీడ్స్కి సంబంధించిన సొల్యూషన్స్ మాత్రం రికమెండ్ చేస్తారు బట్ డేటా అనలిస్ట్ ఏం చేస్తారంటే మిగిలిన డేటా అంతా కూడా వాళ్ళు యూజ్ చేసుకుని దానికి సంబంధించిన సొల్యూషన్స్ వెతకడానికి ట్రై చేస్తారు అండ్ ఫైనలీ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ ఈస్ డేటా సైంటిస్ట్ నాకు తెలిసిన ఒక పర్సన్కి థర్టీ ల్యాక్ పర్ యానమ్ కూడా వస్తుంది దట్ ఈస్ డేటా సైంటిస్ట్ హూ ఈజ్ ఏ క్లినికల్ డేటా సైంటిస్ట్ ఈ పర్టికులర్ పోస్ట్కి ఫైవ్ నుంచి థర్టీ ల్యాక్స్ పర్ యానమ్ కూడా ఉంటుంది ఈవెన్ హయ్యర్ పే కూడా ఉంటుంది ఈ వీడియో యొక్క మెయిన్ థీమ్ ఏంటంటే ప్రజెంట్ ట్రెండింగ్ జాబ్స్లో డేటా సైన్స్ రిలేటెడ్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ కావచ్చు డేటా అనలిస్ట్ కావచ్చు డేటా సైంటిస్ట్ కావచ్చు మెయిన్లీ నేను ఫార్మసీ రిలేటెడ్ చెప్తున్నాను కాబట్టి క్లినికల్ డేటా సైంటిస్ట్ గురించి చెప్పాలి ఇప్పుడు అలాగే డేటా అనలిస్ట్ గురించి చెప్తే క్లినికల్ డేటా అనలిస్ట్ గురించి చెప్పాల్సి వస్తుంది సో ఇవన్నీ ఆల్రెడీ డేటా అనలిస్ట్ గురించి చెప్పాను కాబట్టి డేటా సైంటిస్ట్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే బిగ్ డేటా అనలిటిక్స్ యూజ్ చేసి ఫార్మసిటికల్ బిజినెస్ని పెంచడానికి చూస్తారు అంటే వాళ్ళ యొక్క కాస్ట్ ఏదైతే ఉందో కాస్ట్ని రెడ్యూస్ చేయాలి ప్రాఫిట్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి అనేదే వీళ్ళ మెయిన్ థీమ్ ఓకే బట్ డేటా అనలిస్ట్ కానీ బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఆ ఫై బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఫైనాన్షియల్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ క్లియర్ చేస్తారు డేటా అనలిస్ట్ అంటే మిగిలిన అంతా డేటా యూజ్ చేసి అందులో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ని క్లియర్ చేయడానికి చూస్తారు బట్ డేటా సైంటిస్ట్ ఏం చేస్తారంటే కంపెనీకి ద రెడ్యూస్ ద కాస్ట్ అండ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద క్లినికల్ ట్రయల్స్ మెయిన్లీ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ క్లినికల్ డేటా సైంటిస్ట్ కాబట్టి క్లినికల్ ట్రయల్స్ని స్పీడ్ అప్ చేయడానికి ఆర్ వాటిని అనలైజ్ చేయడానికి పార్టిసిపెంట్స్ ఆర్ వాలంటీర్స్ యొక్క డెమోగ్రాఫిక్ ఆర్ హిస్టారికల్ డేటాని బాగా అనలైజ్ చేయడం దానికి సంబంధించిన డేటా రిలేటెడ్ డెసిషన్స్ తీసుకోవడం అండ్ పేషెంట్ మానిటరింగ్ డేటా లాంటివి తీసుకోవడం వాటికి అనలైజ్ చేసిన తర్వాత వాటి యొక్క లైక్ వాటికి మంచి సొల్యూషన్స్ ఇవ్వడం అండ్ దెన్ క్లినికల్ ట్రయల్ ఈవెంట్స్ రిలేటెడ్ డేటా కూడా లైక్ అనలైజ్ చేయడం సో ఐ ఓట్ ఫర్ ద డేటా సైంటిస్ట్ జాబ్ మెయిన్లీ ట్రెండింగ్లో ఉంది ఈవెన్ సైంటిస్ట్ అనేది దానికి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కువ కావాలి అంటే డేటా సైంటిస్ట్ అనేది ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కువ కావాలి సో ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ రావాలి అంటే ఫస్ట్ మనం డేటా సైన్స్లో ఫస్ట్ ఏదో ఒక దాంట్లో ఏదో ఒక డొమైన్లో వర్క్ చేసి ఉండాలి సో హౌ టు బికమ్ డేటా సైంటిస్ట్ అని మీకు ఒక డౌట్ వస్తే కనుక కామెంట్స్లో టైప్ చేసి పెట్టండి ఖచ్చితంగా మీకు ఒక వీడియో అయితే చేస్తాను హౌ టు బికమ్ డేటా అనలిస్ట్ హౌ టు బికమ్ డేటా సైంటిస్ట్ ఆర్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ సో ఖచ్చితంగా వీడియో అయితే చేస్తాను అండ్ రేపటి వీడియోలో ఇండస్ట్రీ గురించి ఇంకొక టాపిక్ ఏదైనా తీసుకుని దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఖచ్చితంగా అండ్ ఇలాంటి ఫార్మా జాబ్ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ బెల్ ఐకాన్ అయితే క్లిక్ చేయండి అండ్ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి తప్పకుండా షేర్ చేయండి అండ్ డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్స్లో ఖచ్చితంగా టైప్ చేసి పెట్టండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ సీ యూ సూన్